呃，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下子。这个是一个老玛瑙啊，鎏金往上老，嘎嘎老，颗颗老啊，特别漂亮，温润啊，油性也特别好，是一个小手串啊。每一颗都非常有特点啊，它这个可以调节的啊，这块是可以抻的啊，可以抻大小的啊，手粗的也是可以的，这么的一条啊，这东西做小手持也行，特别好。呃，这个啊，这个是一个大开门的东西啊，这个能看到中古偏上点啊，就是唐啊，我看的是小唐或者是小汉的了啊。一个勾连云纹的玉璧啊，东西特别好，柔润度也特别好。它是属于一个带板系列啊，它上面应该有四个眼儿，看见这块儿这个眼儿应该是后打眼儿，它是为了后来的携带方便啊。但这眼儿你看见没？这个也是，这个孔道啊也水汪汪的，以前也是系绳的，自己带的应该是啊，更方便于携带啊。所以说这个眼儿应该是后打的，这这这四个眼儿是做第九的啊。东西等级路分是非常高的啊，有些老件儿就是就这样，它有可能没有年份浅的那种件儿更精美啊，但是东西确实是硬啊。呃，这个是一个佛啊，镶的，这里头是一个，外边是一像小盒似的透明的啊，装那里的，这不是咱们这边的应该啊，不到哪个国家的。这一个人头像，应该是个像个钱币啊，应该是啊，后边带个佛像的啊。这东西瞅着是挺老的啊。呃，两个灰皮的啊，玛瑙珠啊，大空道的啊，包浆啥的不错啊。呃，一个红山的啊，红山的一个小件啊，这个我就没看出来是啥像啊，有的说像小鸟。没看出像鸟来，这东西还挺好啊。这是一个高古的鱼啊，这个不错啊。这是一个，可以是勒着啊，手把件都行啊，也可以这么穿绳佩戴啊。东西非常老气啊，这黑漆骨的啊，这皮壳非常好，看见没？皮壳非常老气啊。然后这有孔，有个天地孔啊。也可以穿个绳直接佩戴啊，装手把件也行啊。呃，一个小鹿啊，这是一个和田玉的啊。呃，大鹿、小鹿啊，鹿鹿通啊。呃，这两颗是鎏金的珠子啊，上面是带这种红沁的啊，应该是玛瑙材质的面大啊。呃，一个籽料的啊，一个籽料的一个上山的老虎。啊，是一个牌子啊，这个皮子就是红皮儿啊。呃，一个天珠啊，这个天珠这个品相不错啊，你,你别看它看不出个出来啊，但是你看这个味道啊，它这朱砂啊，有这种朱砂气啊，特别好啊，特别的老气啊。呃，这是一个和田青玉的小籽儿啊，一个寿星老啊，这边能看到小皮子了啊，这块有孔。呃，这是铜纸细猫啊，这是一个铜纸，还有一个小猫。这个玉纸够白啊，就是白度高，白度好啊，稍微细度差点呃，一个圆形币啊，一个明代左右的圆形币啊，虽然是个素币啊，但味道非常不错啊。然后也是比较老气的啊，它有一层，有一种那个包浆啊，有一层包浆啊。呃，这俩是老珠子啊，这俩是中古的老珠子啊，应该是明代往上的了啊，所以说是中古啊。
非常老气啊，这俩柱子。呃，这是绿松石的啊，绿松石的一个手镯啊，这个品相还不错啊，这个花纹也特别漂亮啊。呃，这是一个翡翠的啊，一个翡翠的，也属于干青类的啊。A 货啊，打灯都没问题的啊。它这边是溜的金啊，不是包的啊，溜的金。溜完金之后，瞅着就漂亮了啊。呃，一个明代的提油的啊，有点老提油啊，这块有点老提油，这边还有点小沁色啊，是一个小树啊。这小树就是油润度高啊，玉质不错啊。呃，这是一个。龙啊，龙臂啊，出阔臂啊，上面这两个小凤鸟啊，这块是可以穿绳的啊。然后这块中间是一个龙啊，这边有一点灰皮啊。这雕工非常不错啊，也是清早期左右啊，也是小名啊。啊，红山的啊，红山的一个小玉箫啊。呃，辽金的小鹅。啊，小回头鹅，这是一个玛瑙的啊，属于一个战国红玛瑙啊，这个品相还不错啊，瞅着也比较老气的这个玉质啊，非常老熟啊。呃，这是一个明代的一个呃带板啊，就是缝在裤腰带呀、啊，或者是缝在什么地方的装饰啊，所以说叫带板嘛，腰带嘛，腰带扣腰带板啊，就这个啊。是一个典型的明代的龙啊，呃，一个老的鼻烟壶啊，这是骨头材质的啊，这个是鹿的啊，鹿角帽啊，鹿角的啊，鹿的骨头啊，这也非常老气啊，这个雕工非常不错啊，你看这个松树啊，还有这个亭台楼阁呀。是吧？还有两个老人啊，也属于松下老人啊，这属于长寿题材。上面应该是个翡翠的啊，一个黄翡的啊，黄翡的一个小小顶子啊，小盖啊。呃，这个是玛瑙的带腰线的啊，一线玛瑙啊，玛瑙珠的一个手串啊。呃，这几个钱儿啊，这钱儿，咱们不咋玩这东西啊，钱儿不怎么太玩啊，不是很多。呃，一个小手串啊，这个是玛瑙珠啊，玛瑙珠，然后配的是碧玺啊，碧玺的小珠子，然后这个也是一个玛瑙的小管啊。呃，这个小佛啊，是一个北魏的一个小鎏金的小佛啊，有铜的啊，但这东西非常开门啊，挺开门的一个东西啊，鎏金的啊，上面有点脱金，但这东西等级应该是挺高的啊，我瞅着是大开门的东西啊，看它这后边这鎏的金啊，都脱金了啊，非常古朴啊。东西应该是不错啊，这个是不错的啊。呃，这是一个铜的一个兽啊，特别漂亮啊。呃，一个小香炉啊，也是比较大开门的东西啊，一炷香的小香炉啊，是一个小巧耳炉啊，非常漂亮啊，这样皮壳特别好啊。看这皮壳，看这包浆啊！你看它这上面这个磨损的痕迹啊，都是非常自然的啊，它不是刻意的那种啊，非常自然的这种包浆，使用痕迹啊，这属于非常明显的啊。小炉特别漂亮。呃，这个是碧玉的啊，一个碧玉的一个带绞丝环的啊，一个手镯啊。这种都是新疆料子啊，带这种小黑点的都是新疆料啊。这种的没啥没啥争议的东西啊，六点零啊，六点零属于标准口径啊。这种绞丝的很
，东西是很难做的啊，应该是啊。你就可以想象啊，这种东西，这弓啊，特别厉害。呃，一个小玉虫啊，这个也是油润度上比较好啊。一个中古的啊，呃，这是一个羊啊，和田青玉的羊啊。它属于羊和羊啊，这里有个小羊，就是洋洋得意啊，就那个意思啊。因为它这个花海有个如意嘛，所以说洋洋得意啊。这个寓意的啊，这是创维期到民国左右小年份，它预制好啊，预制好工好，这个就是啊。呃，这个圆形币啊，这个年份的话也是在清代左右啊，也是清的东西啊，包浆好啊。虽然是素币，但它挺厚啊，手里把玩挺好。这油润度高，呃，手串啊，老玛瑙的啊，这种都是老玛瑙，这水晶半生的啊，这颗是大珠子啊，呃，这个小皮球啊，送给新来的粉丝啊。然后给老王点点免费的关注啊，可以在评论区打上我想要啊，或者是主页私信啊都可以。呃，一颗天珠啊，这也是天珠啊，一个火供天珠啊，配的都是老珠子啊，做了一个锁骨链啊，这种可以直接佩戴的啊。呃，一个小葫芦啊。呃，小牛角珠啊，这小牛角珠这小腰线特别漂亮啊。呃，这个是一个小雌龙的臂啊，这龙头啊，穿墙龙啊。然后这边带这种小蝌蚪纹的啊，全手工的啊。这小龙臂还挺好。包间啥都有啊，呃，这是一个小人啊，一个小小小造型，是个小汉的造型啊，但它应该是一个小青的东西啊，一个小玉大夫啊，一个小玉人，应该拿着一个朝代版啊，应该是一个上朝的那一个文人的一个状态啊。呃，这是一个天珠啊。颗天珠，然后这珠子造型不错啊，颜色都挺漂亮啊。上面就是配的它各种的，它藏传的嘛，就是骨头件比较多啊。这骨头件，这也骨头件，这也是，这是水晶，剩的都是以骨头件为主啊。这搭配的挺好啊，写的是藏传回流珠啊，这价格就不要瞅了，这这都五位数了，但这个签儿确实是老的啊，这圈。最起码得得有个三十年以上吧，四十年得有这个钱儿。剩下这这个是猫的啊，这是大猫的，它都是骨头。藏传那边它印骨头件啊，所以说那骨头件他们因为都是辟邪的啊，所以说他们各种骨头啊。呃，这个是一个和田的，也是碧玉的啊，碧玉的一个小熊啊。这也挺漂亮的小小手把件啊，这两个是小名的啊，小名的小人儿啊，它是仿汉的小人儿啊，它这东西不错啊，做工了什么的都非常有有有味道啊，这是一对儿啊，都有点小沁啊，玉质也是和田的料子啊。这是一个藏传的，应该是那种什么信筒啊，是什么玩意儿？这是银着点儿，是藏银着点儿。这是啊，上面它刻的是龙，看见没有？龙有凤，还有这个鼠啊，有老鼠，都是手工刻的啊。它这东西都手工刻的，这种东西咱也说不出来叫什么玩意儿。
啊，这是骨头的，这牦牛骨的啊，牦牛骨配了两个天珠啊，然后这块一个山通，这也是骨头尖啊。它底下这个是我瞅是大猫的啊，底下这样排着是大猫的，这纯藏传的东西啊。上面还有这个有点牛牦牛那个膻味呢。呃，一个白玉的牌子啊，这种是看到明左右啊，这玉质特别白，然后光气什么都非常好啊，是也是一个佛像啊，这可以佩戴啊，稍微大点但是可以佩戴的啊，一个明果的小佛啊，铜的啊，有个修补啊，这是老蜜蜡的啊，老蜜蜡，这都是原矿那种啊。然后底下配了一个原矿的松石啊，这是一个南红的一个小佛头，这个是一个那个，也是老的啊，这底下最起码这个都是老的，然后上面带一个这样式珠子啊，像一个佛像的珠子啊，然后绿松石的佛头。加这个山通绿松石的，上面骨头尖儿，玛瑙的松石的，主要它上面这个是檀木的啊，是紫檀的老紫檀啊，这全是老珠子啊，这这点儿是老珠子，松石上面也是佛头啊，这就是木头的雕的了，整体搭配的不错啊，这是给老给老老板手里收来的啊，他自己拿着玩的了，所以说他往上拴了很多好东西啊。这些小配饰都不便宜啊，就这一个都得几百块钱。这个带带山山的，带松石的啊，就是老板自己玩的东西都是很下得去本钱的啊。呃，一个碧玉的一个啊、呃，一个小罐儿啊，上面是一个龙啊，一个瑞兽啊，然后上面还有字儿啊，这边有云纹凤啊，龙和凤应该是啊。龙凤呈祥了嘛？他这里唐掏了啊，掏唐了啊，他这里头这地方都掏了啊，掏应该是挺不容易啊，因为他这块比较长嘛，不好掏。我看这底下都都都掏了，挺沉的这还啊，这是纯新疆的碧玉啊。呃，这是一个小水云啊，文文房的啊，这是青花釉里红啊，两条小龙，然后一个小树叶款啊。这种小树叶款还是比较经典的啊。呃，这个是小珠子啊，都是玛瑙的小珠子，好像一共就十个，都是老的啊。这种小老珠子啊，穿手串里的做配珠型啊，特别漂亮啊，包尖非常好。呃，一个大的一个猪笼啊，西型的猪笼啊，非常老气啊。然后今天东西就这么多啊！喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊！老粉丝还是给老王点赞啊！要是看那个今日头条或者喜欢视频的，给老王就长按点赞啊，三秒那种啊，可以强烈推荐一下子啊！然后谢谢大家啊，我们下期再见啊！